Hello everyone, I am Amita Sarkar, a student pilot from Bombay Flying Club and today I am back with a new video that is BSc in Aviation Day. So many of you all had confusions what is BSc, kya usne hota hai, exam ke saansi karna hota hai. So basically in today's video, I am going to clear all your doubts about the BSc in Aviation degree, how many semesters will be there, what kind of uh, questions will be asked in it. And what is the benefits of taking that degree? Kya ye airline degrees hoti hai ya phir aviation field mein iska koi kaam hai ya nahi? So everything will be discussed. So let's begin with it. So now we'll talk about who should take this degree. So the ones who have recently passed your 12th standard and you have CPL ke liye enrolled kiya hai, so you definitely BSc ke baare mein soch sakte ho. क्योंकि आप सिर्फ ट्वेल्थ पास हो सो अगर ये आप डिग्री लेते हो सो डिग्री विल बी एडेड टू योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ठीक है एंड वंस हु हैव ऑलरेडी टेकन अ डिग्री आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है फिर जाके आप सीपीएल कर रहे हो सो इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक बीएससी इन इंग्लिश एंड डिग्री सो अब बात करेंगे हम व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिग्री सो स्टूडेंट्स जो भी बीएससी ले रहे हैं सो दे कैन फाइंड जॉब्स इन एयरलाइन लाइक एक बी एस सी इन एविएशन डिग्री आपको शायद थोड़ी सी प्रायोरिटी दे सकती है कि आपने बी एस सी इन एविएशन लिया है बट आफ्टर ऑल ऑल द डिग्रीज आर द सेम आई वुल से एंड आपका नॉलेज ही मैटर करता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सो द नेक्स्ट थिंग आप किसी भी एविएशन ट्रेनिंग सेंटर में जॉब कर सकते हो एंड ए टी सी विच इज द एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कर सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी बन सकते हो और आप फ्लाइट अटेंडेंट बन सकते हो ग्राउंड ऑपरेशन स्टाफ बन सकते हो कार्गो मैनेजर बन सकते हो सो देर आर मेनी ऑप्शन इफ यू टेक बी एस सी इन एविएशन डिग्री सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा डिग्री लेना चाहते हो देर इज नो कंपल्शन कि आपको यही डिग्री लेना होगा अगर आपको एविएशन फील्ड में आना है तो सो टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू नीड टू आंसर इन बी एस सी एविएशन डिग्री so the first one is air navigation second one is the technical general the third one is meteorology and the fourth one is regulations so these are the four subjects that you need to give exam in bsc degree the next one which we are going to discuss is the duration bsc degree hame kitne saal mein milta hai so bsc degree hame 3 years mein milega so per year aapko answer karna hai two semesters Like in first year you need to answer two semesters, second year में two semesters and third year में two semesters. So in total you need to answer six semesters. फिर आपको मिलता है आपका B.Sc का degree. So now we'll talk about the question types. So DGCA में रहते हैं MCQ based question, but B.Sc में आपको MCQ नहीं आते हैं. आपको वहाँ पर totally पूरा theory लिखना पड़ता है, like long form answers with your diagrams and all. So this is the difference of the question type between DGCA and the BSc. So अगर आपको BSc in aviation degree करना है, so is Bombay Flying Club the only option from where you can get this degree? नहीं, आप बाहर से भी कर सकते हो. There are many more options to get this degree. Like there are institutes basically. In Bombay you have the Bombay Flying Club which is approved by DGCA and affiliated by the Mumbai University. Then you have Pune. Then you can do it in Jaipur. Then you can do it in Chennai. So, जो भी details रहेंगे institute के मैं सब description box में डाल दूँगी जहाँ पर आप BSc in aviation degree pursue कर सकते हैं. So the next thing is the fee structure in Bombay Flying Club. So as per last year, जितने भी friends मेरे जिन्होंने enroll किया था इस BSc के aviation के degree के लिए, उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला that लास्ट ईयर के मुताबिक उन्होंने एक मुझे अप्रॉक्सिमेट बजट दिया है सो दैट मे वेरी बिकॉज दिस इज अव अकेडमिक ईयर एंड दे हैड एनरोल्ड इन लास्ट ईयर सो उन्होंने जो मुझे बजट बोला है वो है वन लैख एटी थाउजेंड फॉर थ्री ईयर्स ठीक है ये आपको पर ईयर में ही भरना है कि आपको वन लैख एटी पर ईयर भरना है द टोटल अमाउंट फॉर दिस होल डिग्री इज वन लैख एटी अप्रॉक्सीमेटली विच मे वेरी इफ यू आस दिस टाइम इन पी एफ सी For this year, it may vary. So, आप इतना मोटा मोटी मान के चलिए कि one lakh eighty या फिर उससे शायद three to four thousand extra लग सकता है. That's it. So, 
तो क्या ये आपको वन लैख एटी थाउजेंड इन वन गो भरना है या फिर एक साथ भरना है द आंसर इज नो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आंसर इन द फर्स्ट ईयर ठीक है तो फर्स्ट ईयर में आपको वो एक बजट बोलेंगे कि आपको इतना भरना है वन लैख एटी में से तो फॉर एग्जाम्पल लेकिन टेल्यू कि आपको सिक्सटी थाउजेंड इस ईयर भरना है नेक्स्ट ईयर आपको सिक्सटी थाउजेंड भरना होगा सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए आपको सिक्स थाउजेंड भरना होगा दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग कि आपको एक साथ वन लैख एटी नहीं भरना है इन इंस्टॉलमेंट और यू कैन से पर ईयर यू विल हैव टू पे so i hope i have cleared all your doubts and cleared all your queries but still if you have any questions you can mail me on my email id or message me on instagram i'll try to clear all your doubts over there and i hope you like my video and do like and subscribe to my channel meet you soon in the next video bye bye